விவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா கொடுத்திருக்கிற சிஸ்டமுக்கு எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இன்புட் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் இன்புட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா யூனிட் ஸ்டெப் இன்புட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த யூனிட் ஸ்டெப் இன்புட்டுக்கு கொடுத்துருக்கிற சிஸ்டமுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் என்ன வருது அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்எஃப் எஸ்ங்கிறது இன்புட்டு சிஎஃப் எஸ்ங்கிறது அவுட் புட் ஸோ இதில் நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் அவுட் புட் டிவைடட் பை லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இன்புட் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து இங்கே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் சிஆஃப் எஸ் டிவைடட் பை ஆர்ஆஃப் எஸ் ஜிக்வல் டு ஜிஆஃப் எஸ் இந்த ஃபார்வர்ட் பார்த்தில் இருக்கிற இந்த கெயினை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஜிஓஃப் எஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க திஸ் இஸ் ஜிஆஃப் எஸ் ஓகேவா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம இந்த ஃபீட்பேக் பார்த்தில் இருக்கிற இந்த வேல்யூ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஹெச்ஓஃப் எஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா அப்போ ஹெச்ஓஃப் எஸ்ஸோட வேல்யூ பாயிண்ட் ஒன் எஸ் ப்ளஸ் ஒன் இங்கே வந்து ஜிஆஃப் எஸ்ஸோட வேல்யூ என்ன ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை எஸ் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க சரியா இப்போ நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் சிஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜிஓஃப் எஸ் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஏன்னா இங்கே வந்து நமக்கு வந்து நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் இருக்கிறதுனால இங்கே வந்து ஒன் ப்ளஸ் ஜிஆஃப் எஸ் இன்ட்டு ஹெச்ஆஃப் எஸ்ன்னு வரும் சப்போஸ் இதுவே இங்கே வந்து பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் இருக்கு அப்படின்னா அப்போ என்ன மேடம் ஃபார்முலா வரும் அப்படின்னா இதே இது தான் இங்கே ப்ளஸ்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணணும் மைனஸ்ன்னு போடணும் அவ்வளோதான் இங்கே என்ன பொலாரிட்டி இருக்கோ ஃபீட்பேக் பார்த்துல என்ன பொலாரிட்டி இருக்கோ அதுக்கு ஆப்போசிட் பொலாரிட்டி தான் உங்களுக்கு டினாமினேட்டரில் வரணும் அது பார்த்துக்கோங்க சரியா இப்போ எனக்கு வந்து இது தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது தெரியும் அடுத்து கொடுத்துருக்கிற இந்த ஃபிகரில் இருந்து ஜிஆஃப் எஸ்ஸோட வேல்யூ என்ன ஹெச்ஓஃப் எஸ்ஸோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எழுதிடுறோம் எழுதினதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் கொண்டு போயிட்டு இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்போ நமக்கு என்ன வருது பாருங்கள் சிஆஃப் எஸ் டிவைடட் பை ஆர்ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜிஓஃப் எஸ்ஸோட வேல்யூ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை எஸ் இன்டு எஸ் ப்ளஸ் டூ டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜிஆஃப் எஸ் ஸோ இது மொத்தமே நமக்கு என்னது ஜிஆஃப் எஸ் கரெக்டுங்களா இன்டு ஹெச்ஆஃப் எஸ் பாயிண்ட் ஒன் இன்டு எஸ் ப்ளஸ் ஒன்னுங்கிறது ஹெச்ஆஃப் எஸ் இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மேலே இருக்கிற இந்த நியூமரேட்டரில் இருக்கிறது அதை அப்படியே ரீட்டைன் பண்ணிவிட்டு டினாமினேட்டரில் இருக்கிறதுக்கு மட்டும் நம்ம எல்சிஎம் எடுக்கிறோம் அப்போ எல்சிஎம் எடுத்தால் என்ன ஆகும் இந்த எஸ் இன்டு எஸ் ப்ளஸ் டூ ஒன்னோட நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப என்ன வரும் பாருங்கள் எஸ் இன்டு எஸ் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் இன்டு பாயிண்ட் ஒன் எஸ் ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு வரும் டிவைடட் பை எஸ் இன்டு எஸ் ப்ளஸ் டூ இதோட டினாமினேட்டர் ஓகே இப்போ பாருங்கள் எங்கேயும் எஸ் இன்டு எஸ் ப்ளஸ் டூன்னு இருக்குது எங்கேயும் எஸ் இன்டு எஸ் ப்ளஸ் டூன்னு இருக்குது அப்போ நமக்கு என்ன ஆகும் இந்த ரெண்டு டேர்மும் கேன்சல் ஆயிரும் கரெக்டுங்களா ஸோ இப்போ கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா சிஆஃப் எஸ் டிவைடட் பை ஆர்ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை எஸ் இன்டு எஸ் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் இன்டு பாயிண்ட் ஒன் இன்டு எஸ் ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு வரும் சரிங்களா அடுத்து இதை நம்ம என்ன பண்ணணும் நார்மல் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணணும் இப்படி பண்ணுறப்போ எஸ் இன்டு எஸ் நமக்கு என்ன ஆகும் எஸ் ஸ்கொயர்னு வரும் அடுத்தது டூ இன்டு எஸ் டூ எஸ் தென் ஹண்ட்ரட் இன்டு பாயிண்ட் ஒன் எஸ் வந்து நமக்கு என்ன வரும் டென் இன்டு எஸ்ன்னு வரும் தென் நெக்ஸ்ட்டு ஹண்ட்ரட் இன்டு ஒன் வந்து ஹண்ட்ரட் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் இது வந்து எதில் இருக்குது எஸில் இருக்குது அப்போது டென் ப்ளஸ் டூ வந்து டுவெல் ஸோ டுவெல் எஸ் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எஸ் ஸ்கொயர் நியூமரேட்டரில் ஹண்ட்ரட் இது அப்படியே வச்சுக்கணும் இதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கொடுத்துருக்கிற இன்புட்டை எடுத்துக்கணும் இதில் என்ன இன்புட் கொடுத்துருக்காங்க யூனிட் ஸ்டெப் இன்புட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ யூனிட் ஸ்டெப் இன்புட் அப்படின்னா அதோடய லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் என்ன ஒன் பை எஸ் ஸோ எந்த இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அதுதான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அடு
ஓகே இது வந்து யூனிட் ஸ்டெப்புங்கிறதுனால இதோட லாப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் நமக்கு என்ன ஒன் பை எஸ்ன்னு வந்துருச்சு அப்போது ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை எஸ் இன்டு எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெல் எஸ் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட்னு வரும் ஓகே ஸோ இதில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியாதுன்னா டைரக்டாக ரெஸ்பான்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷனை அப்ளை பண்ணணும் அப்போ இந்த டேர்ம் எடுத்துகிட்டு பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அதை எப்படி எழுதலாம் பாருங்கள் ஏ டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் இது செகண்ட் ஆர்டர் டினாமினேட்டரில் செகண்ட் ஆர்டர் இருக்கிறதுனால பிஎஸ் ப்ளஸ் சின்னு எழுதுவீங்க ஓகேவா டிவைடட் பை இந்த செகண்ட் ஆர்டர் ஈக்குவேஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இங்கே என்ன எழுதியிருக்கோம் பாருங்கள் ரைட் ஹேண்ட் சைடு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரெண்டும் பாருங்கள் ஸோ ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை எஸ் இன்டு எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெல் எஸ் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்வல் டு ஸோ இதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க எல்சிஎம் எடுக்கிறீங்க அப்போ இது என்ன ஆகும் ஏவோட இந்த டேர்ம் மல்டிப்ளை ஆகும் பிஎஸ் ப்ளஸ் சியோட இந்த டேர்ம் மல்டிப்ளை ஆகும் சரிங்களா இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து டினாமினேட்டர் சேமுங்கிறதுனால இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்படி கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும் ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ இன்டு எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெல் எஸ் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் பிஎஸ் ப்ளஸ் சி இன்டு எஸ்ன்னு வரும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஏ பி அண்ட் சியோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அதுக்காக நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு எஸ் எஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் இந்த இக்வேஷனில் இப்போ எஸ் எஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்படின்னா இந்த டேர்மும் கேன்சல் ஆயிரும் இதுவும் கேன்சல் ஆயிரும் எல்லா டேர்மும் கேன்சல் ஆயிரும் எக்ஸப்ட் இந்த ஏ ஹண்ட்ரட் அப்போது ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ இன்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ இது ரெண்டும் கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஏஸ் ஈக்வல் டு ஒன்னுன்னு வந்துடும் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கம்பேரிங் தி கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எஸ் ஸ்கொயர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிற எஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியண்ட்டை கம்பேர் பண்ணுறீங்க ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் உங்களுக்கு எந்த எஸ் ஸ்கொயர் டேர்முமே இல்லை ஸோ அதனால் ஜீரோ இப்போ ஜீரோ இஸ் ஈக்வல் டு இப்போ இங்கே எஸ் ஸ்கொயர் நெருக்கு அதோட கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன ஏ நெருக்கு அதே மாதிரி இங்கே பிஎஸ் இன்டு எஸ் போட்டிங்கன்னா பிஎஸ் ஸ்கொயர்னு வரும் அப்போ எஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் என்னது பி ஓகே ஜீரோ இஸ் ஈக்வல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ஏவோட வேல்யூ ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் ஒன்றுன்னு இப்போ இதில் இருந்து பியோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன்னுன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகே அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எஸ்ஸோட வேல்யூவை நம்ம கம்பேர் பண்ணணும் இங்கே பாருங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நமக்கு எஸ் டேர்மே இல்லை ஸோ அதனால் ஜீரோ ஸோ இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏ இன்ட்டு இந்த எஸ்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன டுவெல்லு இங்கே வந்து எஸ்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன சி ஸோ அதனால் ஜீரோ இஸ் ஈக்வல் டு ஏ இன்ட்டு டுவெல் ஏவோட வேல்யூ ஒன்று அப்போ ஒன் இன்ட்டு டுவெல் டுவெல்னு எழுதியாச்சு ப்ளஸ் சி இதிலேருந்து சியோட வேல்யூ மைனஸ் டுவெல்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சரிங்களா அடுத்து இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ஏபிசியோட வேல்யூவை கொண்டு போயிட்டு நம்ம இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ அப்போது சி ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஏவோட வேல்யூ ஒன்று ஒன் டிவைட் பை எஸ் ப்ளஸ் இங்கே பியோட வேல்யூ என்ன வந்தது நமக்கு மைனஸ் ஒன்னுன்னு வந்தது மைனஸ் ஒன் இன்டு எஸ் நமக்கு என்ன மைனஸ் எஸ் சியோட வேல்யூ என்ன மைனஸ் டுவெல் அதை தான் நான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் டிவைடட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெல் எஸ் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் எஸ் இருக்க மைனஸ் அப்போ இந்த மைனஸ் நீங்கள் வெளியில் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா எஸ் ப்ளஸ் டுவெல்னு கிடச்சிரும் ஓகே ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா இதுக்கு வந்து இன்வர்ஸ் லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்க முடியாது இதை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்தராக மினிமைஸ் பண்ணணும் அதை எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ இங்கே மேலே இருக்கிற இந்த டுவெலில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்னு டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற இந்த ஹண்ட்ரடை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இப்போ இங்கே சிக்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ த ஹண்ட்ரடில் தேர்ட்டி சிக்ஸ் போச்சுன்னா ரிமைனிங் என்ன இருக்கோ அதை இந் இங்கே எழுதியிருக்கேன் அதுதான் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஓகே ஸோ ஏ மேடம் இவ்வளோ மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னேன்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் இன்வர்ஸ் லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்ளை பண்ணணும் அப்படி அப்ளை பண்ணுறப்போ நமக்கு
தேர்ட்டி சிக்ஸ்னு வரும் அப்போது ஹண்ட்ரடில் தேர்ட்டி சிக்ஸ் போக ரிமைனிங் என்ன இருக்கோ அதை தான் இங்கே நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே சரி ஸோ இந்த மாடிஃபிகேஷன் பண்ணதுக்கப்புறமா இதை நம்ம எப்படி ரீரைட் பண்ணுறோம்னு பாருங்கள் ஸோ சி ஆஃப் எஸ் எஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை எஸ் மைனஸ் இப்போ இதை வந்து என்ன பண்ணுறோம் எஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டிவைடட் பை இப்போ இதை நம்ம என்ன என்ன எழுதிக்கலாம் பாருங்கள் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெல் எஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எப்படின்னு எழுதலாம் எஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஏபி அப்போ டூ இன்ட்டு எஸ் இன்ட்டு சிக்ஸு அப்போ டுவெல் எஸ்ன்னு வந்துடும் அப்போ எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெல் எஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸை தான் நம்ம என்னென்ன எழுதியிருக்கோம் எஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதியிருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த சிக்ஸ்டி ஃபோரை நம்ம என்ன எழுதலாம் எயிட் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் கரெக்டா அப்போ இது எந்த ஃபார்மேட்டுக்கு கொண்டு வந்துட்டோம் எஸ் ப்ளஸ் ஏ டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டுக்கு கொண்டு வந்துட்டோம் ஸோ இப்போ அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அடுத்த டேர்மையும் நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணணும் இப்போ இங்கே பாருங்கள் சிக்ஸ் டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எயிட் ஸ்கொயர்னு இருக்கு இது வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியாது இதுக்கு நம்ம இன்வர்ஸ் அப்ளை பண்ண முடியாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இங்கே ஒமேகாவோட வல்லுவ என்ன இருக்கு எயிட்டுன்னு இருக்கு அப்போ எயிட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணி எயிட்டால் டிவைட் பண்ணிக்கணும் ஓகே ஸோ அப்படி பண்ணிங்கன்னா இது எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கு ஒமேகா டிவைடட் பாய் எஸ் ப்ளஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டில் இருக்கு சரிங்களா இப்போ உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் ஓகே இப்போ நம்ம பண்ண போகிறது வந்து இன்வர்ஸ் லாப்ளாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் தான் எடுக்க போகிறோம் அப்போ இன்வர்ஸ் லாப்ளாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஃபார்மேட்டில் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம இன்வர்ஸ் எடுக்க முடியும் இல்லைன்னா எடுக்க முடியாது அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கெல்லாம் வந்து சம் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணுறோம் சரிங்களா ஸோ கேட்கலாம் ஏன் மேடம் எயிட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணுறீங்க எதுக்காக அப்படின்னா இந்த ஃபார்மில் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து இன்வர்ஸ் எடுக்க முடியும் இல்லைனா எடுக்க முடியாது அதுக்காக தான் நம்ம இங்கே வந்து லைட்டாக மாடிஃபை பண்ணிகிட்ருக்கோம் சரியா ஸோ இந்த ஃபார்முக்கு கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இன்வர்ஸ் லாப்ளாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கிறோம் அப்படி எடுக்கிறப்போ சி ஆஃப் எஸ் என்ன ஆகும் சி ஆஃப் டின்னு வந்துடும் ஒன் பை எஸ்ஸுக்கு வந்து இன்வர்ஸ் லாப்ளாஸ் வந்து ஒன்று மைனஸ் இது ஆக்சுவலாக எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது பாருங்கள் எஸ் ப்ளஸ் ஏ டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஃபார்மில் இருக்குது அப்போ ஏங்கிற இடத்துல எனக்கு என்ன வரணும் சிக்ஸ் வரணும் ஒமேகாங்கிற இடத்துல என்ன வரணும் எயிட்டுன்னு வரணும் அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்கள் இ பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு டி இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் ஒமேகாங்கிற இடத்துல எயிட் போடணும் அவ்வளோதான் அதை தான் நான் இங்கே பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்ஸ் பை எயிட்டுங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சுவலாக இது எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஒமேகா டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயரில் இருக்குது அப்போ ஒமேகாங்கிறது எயிட்டு அப்போ இந்த சிக்ஸ் பை எயிட்டுங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் அந்த சிக்ஸ் பை எயிட்டை வெளியில் எடுத்துருங்க இப்போ வெளியில் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா இப்போ இதை வந்து என்ன ஃபார்மில் எழுதலாம் பாருங்கள் இ பவர் மைனஸ் எயிட்டி இன்ட்டு சைன் ஒமேகா டி ஏங்கிற இடத்துல சிக்ஸ் இருக்குது ஒமேகாங்கிற இடத்துல எயிட்டுன்னு இருக்குது அவ்வளோதான் அதனால தான் இங்கே என்ன எழுதியிருக்கோம் பாருங்கள் இ பவர் மைனஸ் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு சைன் எயிட்டின்னு எழுதியிருக்கோம் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ கொடுத்துருக்கிற சிஸ்டமுக்கு ஸ்டெப் இன்புட்டுக்கு கிடைக்கிற ரெஸ்பான்ஸ் இது தான் ஸோ இந்த மாடல் ஆஃப் ப்ராப்ளம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவும் இம்பார்ட்டண்ட்டு இது வந்து உங்களோட எக்ஸாமில் தேர்ட்டீன் மார்க்ஸ்லேயும் கேட்கலாம் ஆர் அதர்வைஸ் ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ்லேயும் கேட்கலாம் ஸோ ஐ திங்க் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ